எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம டெக்னிக்கல் சிவிலின் தமிழ் சேனல்ல இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா காம்பாக்ஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு சிவில் சம்பந்தமான அப்டேட்ஸ் எல்லாமே தமிழ்ல உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இப்ப காம்பாக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம சாயலுக்கு தான் முக்கியத்துவமா கொடுத்து பார்ப்போம் ஏன் அப்படின்னா சாயில ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கும் மேஜரா பார்த்தோம்னா ஒன்னு வந்து வாய்ட்ஸ் இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து சாலிட்ஸ் இருக்கும் அதாவது சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸும் வாய்ட்ஸும் சேர்ந்தது தான் நம்ம சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வெறுமனே எம்டியே இருக்காது எய்தர் அந்த வாய்ட்ஸ் வந்துட்டு ஏரால ஃபில் ஆயிருக்கும் இல்ல அப்படின்னா வாட்டரால ஃபில் ஆயிருக்கும் சோ இதுதான் வாய்ட்ஸ்ல இருக்கிற பொருள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு பொருள ஏர் அப்படிங்கிற அந்த பொருளை ரிமூவ் பண்ற அந்த ப்ராசஸ் பேரு தான் நம்ம காம்பாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வாய்ட்ஸ்ல இருக்கிற காத்த நம்ம வெளியே தள்ளணும் எப்படியாவது நம்ம மேல லோடு அப்ளை பண்றது மூலியமாவோ இல்ல ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணியோ அந்த வாய்ட்ஸ்ல இருக்கிற காத்த வெளியே தள்ளுற அந்த ப்ராசஸ் பேரு தான் காம்பாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப டெக்னிக்கலா இதோட டெபினேஷன் என்னன்னு பாக்கலாம் வாங்க ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்கிரீசிங் த யூனிட் வெயிட் ஆஃப் த சாயில் அண்ட் பை ஃபோர்ஸிங் த சாயில் சாலிட்ஸ் இன் டு டென்ஸ் ஸ்டேட் அண்ட் ரெடியூசிங் த ஏர் வைட்ஸ் அதாவது இந்த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் இன்பிட்வீன் இருக்கிற காத்து பகுதியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சாயிலோட மூலக்கூறுகள் எல்லாமே நல்லா டைட்டா பேக் ஆயிரும் அதாவது அதோட யூனிட் வெயிட் அப்படிங்கிறது அதிகமாகும் எப்ப அதிகமாகும் உள்ள இருக்கிற காத்தை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கல் எல்லாமே ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ரொம்ப பக்கத்துல வந்து சேர்ந்துடும் சோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்ஸிங் த சாயில்ஸ் சாலிட்ஸ் இன் டு டென்ஸ் ஸ்டேட் அண்ட் ரெடியூசிங் த ஏர்வாய்ட்ஸ் ஏர்வாய்ட்ஸ் ரெடியூஸ் பண்றது மூலியமா இந்த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே டென்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாத்திர அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் காம்பாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது நம்ம ஏரை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது ஸ்டாட்டிக் லோட் அப்ளை பண்றது மூலியமா ரிமூவ் பண்ணலாம் ஏன்னா டைனமிக் லோட் அப்ளை பண்றது மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுதான் டெக்னிக்கல் டெபினேஷன் இப்ப காம்பாக்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்னன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு தான் காம்பாக்ட் பண்றோம் ஏன் சாயில் எப்பயுமே ஷியர்னால மட்டும்தான் ஃபெயில் ஆகுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நம்ம காம்பாக்ட் பண்ணும்போது உள்ள இருக்கிற காத்து எல்லாமே ரிமூவ் பண்றது மூலியமா அதோட வாயு ரேஷியோ குறைக்கிறோம் வாயு ரேஷியோ குறைச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்தும் அப்படிங்கிறது அதிகமா தான் ஆகும் ஓகேங்களா சோ அடுத்த பாயிண்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நம்ம காம்பாக்ட் பண்ணாத ஒரு சாயில் மேல பில்டிங் கட்டுறோம்னு இமேஜ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி கட்டும் போது என்ன ஆகும் பில்டிங்கோட லோடு அந்த சாயிலுக்கு மேல தான் ஆக்ட் ஆகும் அப்படி ஆக்ட் ஆகும் போது அந்த லோடு அதிகமாயிருக்கும் வாய்ட்ஸ்ல காத்து இல்ல தண்ணி தான் ஃபில் ஆகும் சப்போஸ் காத்து இல்லாம தண்ணி மட்டுமே நிறைய ஃபில் ஆயிருச்சு அப்படின்னா சாயிலோட ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆட்டோமேட்டிக்கா டிக்ரீஸ் ஆகும் சோ அந்த வாய்ட்ஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்றது தான் காம்பாக்ஷன் சோ கண்டிப்பா வாய்ட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த இடத்துல காம்பாக்ஷன் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒண்ணா இருக்குது அடுத்தது காம்பாக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ல தண்ணியோட வேலை என்னன்னு நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் இப்ப தண்ணியே இல்லாத ஒரு சாயில ஜீரோ பர்சன்ட் தண்ணி இருக்கிற ஒரு சாயில நம்ம காம்பாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா லைட்டா தான் பண்ண முடியும் நம்ம என்னதான் லோடு வச்சு நல்ல மேல ஒரு டேம்ப் பண்ணி அழுத்தினாலும் அந்த சாயில் இன்பிட்வீன் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் பேக் ஆகவே ஆகாது அதுவே கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி ஆட் பண்ணி பாருங்க காம்பாக்ஷன் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் முன்னாடியை விட அது கொஞ்சம் அதிகமா தண்ணி ஊத்தி பாருங்க காம்பாக்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாவே நடக்கும் நல்லா நம்ம பேக் ஆகும் தண்ணி ஊத்த ஊத்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே நல்லா பைண்ட் ஆகி பேக் ஆகும் ஆரம்பிக்கும் அதுவே கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமா தண்ணி ஊத்திட்டோம் அப்படின்னா சாயில் ரொம்ப தண்ணி மாதிரி குழஞ்சு போயிடும் இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த இடத்துல இருக்கிற தண்ணி தேங்கி நிக்கிற மாதிரி மாறிடும் சோ அதனால அளவான தண்ணி இருக்கும் போது காம்பாக்ஷன் மேக்சிமமா நடக்கும் அந்த மேக்சிமம் காம்பாக்ஷன் எந்த வாட்டர் கண்டன்ட்ல நடக்குதோ அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் பேர் தான் நம்ம ஆப்டிமம் மாய்ஷர் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் வாட்டர் கண்டென்ட்ல காம்பாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகபட்சமா நடக்கும் அந்த பர்டிகுலர் வாட்டர் கண்டென்ட் தான் ஆப்டிமம் மாய்ஷர் கண்டென்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை